sebelum mulai aktivitas hari ini, seperti biasa kita cari makan dulu dekat hotel ya. Kali ini mau makan malatang. Untuk alat makannya bisa ambil sendiri di UV sterilizer kayak gini. Malatang itu sup hotpot khas Sichuan. Terus bedanya apa sama hotpot biasa? Kalau malatang itu versi jajanan kaki limanya China. Uniknya, kita bisa ambil-ambil sendiri bahan apa yang mau kita makan. Lengkap banget variannya, mulai dari sayur-sayuran, daging, bakso, kembang tahu, dan lain-lain. Sampai aneka ragam kayak mie, bihun, soun gitu juga ada loh. Tapi hati-hati ya, biasanya yang ngambil-ngambil sendiri nih, yang ujung-ujungnya bisa kalap. <laughs> Nanti bayarnya itu ditimbang dulu kayak gini. Terus bisa request tingkat kepedasannya juga. Makan ginian tuh jadi ingat masa-masa kuliah deh. Tiap pulang kelas pasti makan beginian. Soalnya resto malatang itu emang ada di mana-mana biasanya. Ada free refill saus, bumbu, dan acara-acara juga. Ini terserah kita mau ambil apa aja. Kita pesan yang sedikit pedas supaya nggak kepedesan. Tinggal tambahin chili oil sendiri aja lagi sesuai selera. Ini aku pakai lotus, ada tungkwa, labu. Terus ada sosis maling juga. Darah. Siapa yang suka makan darah juga nih kayak aku? Aku sih suka banget loh. Ini jangan makan saya berputih. Berapa ini? Lima lapan. Gua mana seorang? Mulai tadi dapat acar juga. Acar. Hmm. Acar. Acar betul acar. Ini mesti makan pakai kayak home sauro gitu kayak. Karena hari ini kita masih ada urusan ke kanton fair, jadi kita tinggal kerja dulu ya. Tadi sih sempat mampir ke beberapa booth yang menarik kayak motor listrik, alat-alat elektrik gym, dan lain-lain. Sayangnya aku nggak sempat video, jadi aku kasih foto-fotonya aja ya. Udah mau jam dinner, tapi kita masih rada kenyang nih. Tadi habis diajak makan juga sama supplier, jadi mau cari cemilan aja deh. Mau berapa biji? Beli 10 sih gratis 3 Jangan lah kebanyakannya Beli 5 aja ya Nanti kamu makan soal shopping lagi Ya, enam lah, jadi enam. Kita makan siang cuan-cuan lagi. Ini kayak cold dish cuan, bentuknya sate-sate gitu. Nanti dicelupin ke saus cabe, salah satu snack favorit kita deh pokoknya. Udah ada juga di vlog day one aku kalau nggak salah. Nggak tahu deh, cobain aja. Kembang kol tuh enak. Apa usus cobain? Oh iya udah boleh. Ya, kayaknya enak kok. Jadi segini. Saatnya eksekusi, udah mupeng banget dari tadi. Ini aku makan ususnya dulu, enak lembut banget dan gak bau. Lotus juga wajib nih, garing-garing kena saus cabai dingin-dingin, mantul banget sih. Kembang tahu, ini juga terenak, bayangin deh kembang tahunya kayak udah nyerap saus cabai yang asin gurih, bah favorit sih. Jamur-jamuran juga ada banyak macem sih, cuman aku paling suka sih jamur kuping. Soalnya enak kayak garing-garing gitu. Oh ya, sama kembang kol juga enak banget, tapi aku lupa videoin. Kalau ini daging sapi aku baru pertama kali cobain sih. Ini ya sedikit keras. Udah makan pedes-pedes, langsung tancap lagi beli Coco Milk Tea. Yang pernah tinggal di China pasti udah familiar banget sama merek Coco ini. Karena outletnya emang ada di mana-mana dan masih eksis aja loh sampai sekarang, walaupun brandnya udah lumayan lama ya ini.
lagi ada seasonal menu mereka juga terus suka dikasih free tester kayak gini aku cobain enak banget deh berasa buah-buahan segar terus kayak ada bau tehnya dikit juga harganya 19 kuai tapi kita kalau ke koko cuman order menu-menu klasiknya aja sih favoritku itu mau siang naicha atau jasmine milk tea dan puding naicha atau puding milk tea kalau kamu yang udah pernah cobain koko coba tulis di komen yuk menu favorit kamu apa sekarang kita mau berburu cemilan lagi, di sekitar TNH Underground Mall ini kan emang surganya cemilan ya pokoknya. Kalian wajib kesini deh. Enak. Mau? Mau. Dua biji. Habis ga ya? Dua biji, lap, ini, dua biji. Mau makan satu aja lah. Oh iya, bisa satu ya. Satu aja deh. Ini kayak martabak telur tapi isinya pisang atau duren gitu, bisa pilih. Ini mirip kayak cemilan Thailand gitu sih sebenarnya ya. Ada mochi juga, tapi pakai mesin gitu, lucu banget ya. Kalau ini namanya Chien Ping atau Chinese Crabs, dioles saus barbecue ala China gitu, terus dipakein topping-topping. Kalau ini jujur li aku kurang suka sih. <laughs> Saking gedenya ini Tian He Underground Mall, sampai food courtnya pun ada di beberapa titik. Makanannya pun bisa beda-beda semua, dan hampir semuanya rame. Bingung nggak tuh? <laughs> Akhirnya kita mutusin buat beli so chopping di tempat langganan kita nih di sini. So chopping itu crispy Chinese pancakes. Ini termasuk jajanan street food andalan di China. Abis ini aku kasih lihat kalian kayak apa ya. Jadi pertama-tama dia ceplok telurnya dulu nih, terus diaduk-aduk sampai rata. Terus ditimpa sama kulit pancake-nya. Uh, kulitnya tuh rada kayak roti canai gitu ya, cuma lebih crispy lagi. Terus dipakein topping-topping sesuai yang kita pesen. Ada sayuran juga, terus dilipat jadi dua. Terus dimasukin ke kayak paper bag gitu. Dalamnya ada bacon, telur, selada. Sama ini aku punya ada abonnya, kalau dia punya nggak ada abon. Mana itu naicanya? Beli koko juga. Combo. Iya, best combo. Makannya di Tienhe. Rame banget guys. Belur gak? doang ya? Iya, tapi depannya enak deh. Kayak kram beli banget. Itu wangi. Oh, ada telur asin ya? Kansan kayak wangi gurih. Dia ada telur asin terus ada ekstraknya, kastrnya, terus jadinya benar-benar lembut pastrynya. Udah kenyang ngemil, saatnya jalan-jalan. Di sini banyak supermarket kecil nih kayak gini. Jual barang-barang random aja gitu. Dari makanan, skincare, stationery, dan lain-lain deh. Pokoknya banyak banget. Ini aku beli banyak soalnya emang nyicil barang-barang PO. Kalau yang mau ikutan PO juga bisa follow IG aku dulu ya. Kali aja next time aku buka PO lagi, kalian bisa ikutan. <laughs> soalnya barang-barang PO-nya itu tuh biasa aku curate sendiri. Jadi yang menurut aku menarik baru aku jual. Enaknya di sini public transport dan jalanan tuh semua udah bersih ya dan proper buat pejalan-pejalan kaki. Udah less pollution juga karena kebanyakan transport juga udah pakai listrik. Sekarang kita lagi ada di Tianhe Mall, ada store-store olahraga gitu, salah satunya yang paling seru sih store adidas ini, soalnya menurut Pak Suni ya, baju bolanya tuh lengkap-lengkap banget, jadi kalau kamu pencinta sepak bola atau si anak futsal gitu, wajib ke sini sih. Siapa ada baju klasiknya yang hmm. Ini Jepang juga, ya ampun gemes suaranya. Yang ini sih keren sih. Iya. Oka Junior hmm, Kayak gitu bagus sih <laughs> So tau Pintu-pintunya ini lengkap banget Sampai baju ketiganya ada hmm, Kayak es krim walls Ini apa? Training doang Oh training Gak hmm, doang Baju klasiknya Madrid Baju apa? Klasiknya Madrid Klasiknya Madrid Modric apa jadi sekarang ini? Ah. Uh. sampai ter ini ya, kita baju ketiganya. Ini secara dulu kasih las. Tuh, kasih. Ah. Uh. Ayak. 
Ini yang sekarang nih. Iya. Oh. Ini baju pertama dia. Okay. Oh, yang klasiknya. Ini enggak baju pertama dia oh, sekarang. Ini baju keduanya. Ini apa sih? Jember. Oh, J Timber. J Timber guys, bukan Jember. Ini apa sih modelnya? Ini pink, cute. Kalau di luar terus ada, kalau di Indonesia nggak ada terus. Terus itu buat pusal ya. Nihal, coba tuh sorci ya. Yang yang hijau. Oh, coba coba. Oh, jadi semua ada, terus ada yang lapangan kedua ada. Sepatu bolanya juga lebih lengkap ya di sini dibanding di Indo. Ada banyak macam, ada yang buat indoor, ada yang lapangan rumput, lapangan rumput sintetis, tergantung kebutuhan kalian deh pokoknya. Di sini juga bisa ngeprint baju juga, misalnya kalian mau taruh nama atau nomor punggung gitu, langsung jadi juga ada mesin cetaknya di sini. Kali aja ada yang mau beliin oleh-oleh buat yang suka sepak bola. Di seberang Adidas ada Lining. Lining tuh merek lokal China yang didirikan oleh mantan pesenam Olimpiade China pada tahun 1990 sampai akhirnya bergabung ke dalam kemitraan Equity Group untuk memperluas distribusi sampai ke Amerika Serikat juga loh. Oh, lucu banget. Kayak astronot. Baju e-games China. Namanya apa Lining nih? E-sport. Oh, Lining e-sport. Hmm, cool. Game. Uh, Insectus gaming. Insectus juga ini sama. Ini kayak timnya deh kayaknya. Yeah. Kayak si RRQ apa? Mungkin kayak tim nasionalnya. Enggak, tim kayak ininya, kayak bukan nasionalnya. Oh. Kayak misalnya lo RRQ, yeah, yeah, terus habis yeah. ada yang kayak EVOS oh, Ini sih sendal astronot ternyata ada ada banyak warnanya Kayak Crocs Haha <laughs> Untuk model-modelnya sih menurutku oke aja lah ya, nggak ada yang spesial banget sih Kalau soal kenyamanan aku kurang tahu ya karena belum pernah nyobain Oh iya, diskon nih 30% Cara baca diskonan di China tuh kayak gini ya, angkanya dikurangin aja sama angka 10, misalnya ini tulisannya kan 7, berarti 10 kurang 7 jadi 3, artinya diskonnya tuh 30% gitu loh, paham gak sih? Wah lucu, gemes warnanya. Ini tim nasionalnya kayaknya. Aduh, harus buru-buru. Udah mau merah. Ingat gak sih di vlog day one aku ada sempat bilang di daerah Tianhe ini tuh emang mall-mall yang di atas undergroundnya juga banyak banyak. Jadi siap-siap aja buat mall hopping kalau di sini. <laughs> ini kita lagi di Nike Store sekarang. Tiba-tiba nemu store Tesla. Aku baru tahu juga di Indonesia ternyata belum ada showroomnya ya, baru nyadar. 261.900 harganya. Oh. Ya, sekitar sampai ceng doang sih. <laughs> Tapi Yuan. <laughs> Aku belum pernah lihat dalam. Semuanya listrik, jadi nggak ada nggak ada giginya. Bukan elot. Iya. Mana kang elot? Park Central Mall ini wajib kalian kunjungin juga kalau ke Pongco Karena menurutku cakep banget Both daytime and nighttime Isinya sih kebanyakan store-store branded ya Terus ada Shake Shake juga Dan ada Apple Store Jadi dia tuh konsepnya kayak mall underground gitu, terus ada display centerpiece di tengah-tengah kayak gini. Dan ini tuh ganti-ganti displaynya sesuai event mereka gitu kayaknya. Enak 
looks good itu loh, drinknya ada lemonnya itu Ada yang udah pernah cobain belum sih franchise burger dari Amerika nih? Kayaknya kita baru mau cobain besok aja deh, soalnya takut kekenyangan. Nongkrong di sini aja sebenarnya ya. <laughs> enak, bersih. Ini aja pada duduk-duduk. Kita pindah mall lagi yuk. Kayaknya seru deh ada rame-rame gitu di sana. Ada apa ya? Ini tuh di depan mall Chengchia Kuangchang. Ternyata ada kayak mini bazar gitu. Ada yang jual kayak makanan, terus ada kayak pernak-pernik gitu. Kayaknya coba deh kita ngider-ngider dulu ya. Tapi estetik. Gila, ini idenya unik banget gak sih? Ikan cupang ditaruh di box bentuk Lego gitu, terus ada dekor-dekor estetiknya juga. Beda banget sama yang dijual di Indo kan, kayak cuma di toples doang gitu kan nggak menarik. Coba kita tanya harganya ya. sekitar. <tuk> Ada yang jual kodok juga ternyata di dalam box yang sama. Bau itu apakah beneran? Sumpah. Iya, Bang. Oh my god. Apparently, alpaka di China tuh emang lumayan hits gitu ya. Banyak yang ngejadiin pets. Aku kira ini binatang langka loh, nggak taunya bukan kok. Mirip kambing aja gitu, emang populasinya banyak dan biasanya suka diambilin bulunya gitu. Dia kaget, dia kira boneka. Iya, gede banget. <tuh> Seperti biasa, sebelum pulang hotel, kita jajan street food dulu yuk deket-deket hotel. Enaknya kalau di China sampai malam pun masih hidup ya. Cari-cari aja di sekitaran hotel kalian, kayak di gang-gang gitu biasanya. Pasti ada kayak pasar malam gitu kok. Bobi, serang nggak? I. Biasa aja? Iya. Kurang menarik ya? Soalnya... Ya dia nggak pakai daging apa-apa jadi nggak wangi, terus nggak pakai kucai sih yang penting sih. Padahal kayak mie gini pakai kucai nggak? Iya. Kalau nggak cari yang ini dong, tukang bami lain. Besok besok. Oh. Walaupun baminya biasa aja, tapi saukawnya tetap mantulita seperti biasa. <laughs> Kita pesan daging sapi, terus ada bacon juga, terus ada ayam. Ini penampakan tempat makan saukaw kita malam ini. Enak nih, lagi adem banget juga cuacanya. Tiba-tiba rame, kayak ada semi mikrolet gitu kayaknya. <laughs> Buat nganterin pulang ini orang-orang ke dalam gang gitu kayaknya ya. Bayarnya juga tinggal scan pakai handphone aja. Sampai hotel masih harus beberes koper karena ini udah jujur ngumpuk banget barang-barang PO dari kemarin-kemarin juga. Sama ada sampel-sampel supplier. Udah harus diberesin sih. <laughs> Kita lanjut lagi di vlog day 6 ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.